Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Reaction-Video auf dem ID-Kanal. Heute geht es um das Thema GTA 6 und dieser Typ hat GTA 6 in 170 Tagen gemacht. Das Ganze ist Part 2, Freunde, auf dem Kanal von 12 Hour. Er macht GTA 6, Leute, und ich rede hier wirklich davon, er macht wirklich GTA 6. Und wir können das hier auf jeden Fall sagen, der steckt sich wahrscheinlich mehr Mühe im Reine oder genauso viel Mühe, wie Rockstar Games momentan an GTA 6 arbeitet. Aber er wird uns das Ganze zeigen, bevor Rockstar uns uns irgendwas zeigt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst natürlich ein Like da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. We're creating GTA 6 and it all started 170 days ago. This is episode 2 of a three part series where I'm taking your ideas Combining them with my ideas and making a GTA 6 trailer. Full of also er wird auf jeden Fall einen GTA 6 Trailer dazu machen und ich bin sehr gespannt. Es wird so cool werden und äh, ja, Rockstar Games, also... Zeigt uns bitte den Trailer. Bitte. Wenigstens ein Teaser-Trailer. Was ist so schwer daran? Ihr müsst das Spiel nicht fertig haben, aber teasert uns bitte was an. Bitte. Everything that we want to see in the next Grand Theft Auto. Okay, okay, maybe not everything. If you didn't catch the first episode, you missed a banger. But honestly, we've got even more in this episode. Okay, let's go. <lacht> Last video, I left you guys off on a cliffhanger. I said I was gonna work on a parkour sequence for our trailer. Because think about it. How Okay, also eine Parcours-Sequenz für den Trailer, bin ich gespannt. How insane would it be, if in GTA 6, you're running away from the cops on foot using parkour mechanics? Because currently, GTA 5 looks like Subway Surfers. Ja, GTA 6, also äh, GTA 5. <lacht> der, der, also, ich würde sagen, das Movement in GTA 5 ist ziemlich schlecht. Also, vergleicht das mit GTA 4. Da springt ihr, könnt umfallen, ihr könnt äh, euch taumeln, ihr könnt ein äh, bisschen... Ja, wackelig auf den Beinen sein äh, und so weiter. Und hier in dem Spiel, es fühlt sich alles so langweilig an. Also das Movement ist wirklich langweilig. Bruh. We need a map first, which is a pretty big task. So I hopped into Blender, got to cooking and cooked up this really sick city scene to parkour through. I started with this okay. alleyway that I purchased as a base. Guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Das sieht richtig cool aus. Das sieht Real Talk sehr nice aus. Just to ja. give me a little bit of inspiration, mhm. then I expanded off that and modeled out this rooftop with a really cool city backdrop. It's the perfect little course. We got all the AC units and Boah, stellt euch vor, Leute. Und alleine das ist möglich hier in dem Spiel. Also in dem, ich weiß nicht, wo er das macht, Unreal Engine 5 oder so. Aber ihr könnt euch jetzt denken, GTA 6 wird höchstwahrscheinlich diese Grafik haben. Und dann werden wir 20 Jahre über dieses Spiel reden. Nicht 10 Jahre wie über GTA 5. 20 Jahre, bevor GTA 7 rauskommt. 20, 50. Pipes to parkour through. I just love all the little detail I put into it. But it doesn't mean all that much without the police chasing our character. We've got our main character already, but he, he needs a little bit of drip. I mean, like, bro looks like he came fresh out of the Harley Davidson dealership. You know what I mean? Bro looks like he's having a midlife crisis right now, and I ain't gonna hold you. So, you know, I had to hook bro up with some Jordan 1s and fix his little hair problem. Perfect. So macht man auf jeden Fall einen Charakter. And here's our cop model to chase this dude. <laughs> Mach mal so einen John Cena als Polizist. Das wäre cool. It was either this dude or this dude. I think I made the right decision. <lacht> so after some work later, like animating and you know all that boring stuff, the parkour scene done. Okay. Sehr. Oh. Okay, man sieht hier schon ein bisschen am Movement. Ah, ja, da kann man ein bisschen mehr Mühe reinstecken, dass das ein bisschen wirklich krass aussieht wie GTA 6. Ja, ich, ich, ich glaube wirklich an der Grafik sind die äh, Charaktere zu machen und die ganzen Animationen. Das ist eigentlich am allerschwersten, um es wirklich real wirken zu lassen. Aber es, hier sieht es nicht so schlecht aus. Ein bisschen. Oh. I'm so hyped with how that turned out. And I mean, these cinematics of him running look even cooler. This is all just gonna fit so perfectly into the trailer. Come on, Rockstar, add some parkour mechanics. And, and while you're at it, send me a bag too. I could use some shark cards type of money, you know. We do not care. 
Growing up playing GTA 5, the coolest thing. Also er nimmt das ganze Zeugs und macht daraus einen Trailer am Ende. Das ist das Ziel bei ihm. To me was Los Santos Customs. I legit still remember 13 year old me doing money glitches just to feed my addiction of customizing cars. And it wasn't even worth it because after I got my sick car, I would just spend the whole time driving and thinking I'm about to get banned. <laughs> so we need that unforgettable experience in GTA 6. Just a bit more realistic, you know? So I spent some time converting this garage oh. into Los Santos Customs. Wow. Boah, das sieht so gut aus. Da hätte ich richtig Bock, mein Auto zu tun. Und stell dir vor, wir hätten so echte Marken, BMW und so. Ich weiß, es wird nicht kommen, weil Rockstar schon wirklich sehr, sehr gut Autos kopieren kann. Ja, und sie einfach nur unter einem anderen Namen verkauft. Aber die sehen schon alle. Die, also so echte Marken würde ich auch feiern. I even modeled the outside, which was really stupid, because you're never gonna see it. But this is one of my favorite scenes. I think everything turned out super realistic. We got the logos, the car parts, the mechanic stuff laying all around. Yeah. And most importantly, we got the customization. Oh, GTA 4 Musik im Hintergrund. Oh my god. Das sieht so gut aus. Und die Musik dazu ist einfach nur perfekt. Einfach nur perfekt. Einfach perfekt. Leute, ich werde, und das verspreche ich euch, ich fliege bald nach New York. Und äh, ich werde euch versprechen, wenn ich dahin fliege, dann äh, werde ich auch ein Intro machen zu einem Vlog. Und da werde ich auch die GTA 4 Musik als Intro benutzen. Da könnt ihr euch auf was wirklich gefasst machen. Ich liebe diesen Song. Das ist der beste GTA-Soundtrack. Der beste Song. Wirklich der beste Song in GTA. Rockstar, if you happen to be watching, can we get engine swaps, better customization, and more important of them all, better interiors. Like, I know GTA 5 is literally 10 years old, but all the interiors look like off-brand cereals, like... Y'all losing me, man. Y'all losing me. If we could get interiors like these models that I literally downloaded, that Boah, wenn wir solche Interiors hätten. Ich glaube, es wird auch solche geben. Wir haben nämlich äh, ja das geleakte Material uns angeschaut und da konnte man sogar die Rückspiegel äh, umstellen und man konnte sogar die die ähm, die Kappen, ja, die 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 wie, wie nennt man das? Die Sonnenblende konntest du umklappen. Also da wird man schon sehen, da wird viel möglich sein. That would be insane. If you look at the background, we're not in Los Santos Customs anymore. Basically, this was supposed to be a whole other segment in this video, but like always, I made way too much to fit into one video. So here's a little bonus garage concept for GTA 6. It's nothing that special, it's just a garage, but the main thing to take into account is the graphics. GTA 5 garages look like this. Boah, das sieht so schlecht aus. Man, man sieht einfach, wie schlecht die Grafik von GTA 5 ist. Es ist ja auch ein PS3-Spiel. Das muss man bedenken, es ist ein PS3-Spiel. Und das sieht man, ja? Man sieht es. Iconic, you know? But our garages look like this. And you can fit so many cars in here. Like, I honestly just gave up. It was taking too long. Oh, by the way, bro, here's your Supra. I'm sure you thought I forgot, but I got you. Hey, make sure you guys sub up with notice because I read basically every single comment and we're so close to ratioing this dude. We are so close, bro. What? <laughs> Bean cheating. What did he say? <laughs> That's what I thought. Y'all the goats. Love you guys. All right, it's time for the prison break scene. One of the most top... Oh, jetzt wird er ein prison break machen. Also Gefängnisausbruch. Und das wird dann zusammengemischt in einen Trailer, den wir uns natürlich heute auch anschauen werden, wenn er das in diesem Video zeigt. Requested things from you guys. I want the sequence to literally look like a movie. Like a cutscene straight from the game. And what does every movie have? A good story. Most of them, at least. I'm not a scriptwriter or anything. I'm, I'm actually pretty terrible. But the idea is our main character sneaks in an iPhone. Now, we're not going to disclose how he got that into the prison, but he's working with someone outside the prison that will time in an explosion as a distraction for them both to break out. That That's it. So naturally, I spent the next two days Best building story. a prison from the ground up. And I think it turned out so awesome. I hand modeled everything in this scene, except for literally like three things. But everything else that you can see was built by me. I textured it all. I painted on all of the dirt and grime. It was a lot of effort, but so much. Das 
sieht so gut aus. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter, dass das jemand von Hand selber gemacht hat. Alter, das sieht so, das sieht besser aus. Also das sieht so, so krass gruselig gut aus. Du kannst dir nicht denken, dass das real ist. Also, dass das jemand so... Das sieht wirklich fast fotorealistisch aus. Honestly, I would do this for every single scene, but I'm I'm not kidding when I say I would literally only upload twice a year. And, and we don't want that. So to finish it up, I took our fire prison, animated all the cutscenes to fit our Oscar level story, and I was finished. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der Gefängnisausbruch. Von Caillou. Bam! Wow, Bruder, warum sieht das so realistisch aus? Warum sieht das so gut aus? Alter. Alles klar, wer hat die Tür geöffnet? <lacht> wer hat die Tür geöffnet? Ah, ist ja völlig egal. We make it a movie for real. I'm so happy with that. Let me know what you guys think and if it was worth the day's worth of effort. I, I thought that was sick. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But you know also what was sick? Me. When I made this in the last episode. I mean, bro. I just want to apologize for this absolute monstrosity. I, I don't know what I was thinking. <laughs> I mean, the wheels ain't even spinning. Like, what? Oh, I gotta nice. redeem myself. Anime Dogger telling me to fix that scene has literally kept me up at night. So I started completely from scratch with a brand new idea. So I ended up modeling out this super simple scene with like a road going through a forest. Alter, wie macht der das? Wie macht er das? Kann mir das jemand erklären? And this already looks way better. Just don't end up driving too far though, because you'll end up in the back rooms. It's a pretty small <laughs> scene, but that's really all we need. Then it was time for the scary part, which was animating the car. I wasn't about to embarrass myself again by making a mobile game, so I ended up buying this $100 plugin that basically did 70% of all the work for me. It actually kind of cared, I'm not gonna lie. But let me know how I did. I, I think I redeemed myself. I think this is sick. Oh. Okay, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das sieht actually so gut aus. Weißt du was? Der Typ kann irgendwann einfach einen Trailer hochladen, zu sagen, GTA 6 Trailer. Und jeder wird's glauben. Ich würde es glauben. Also es gibt ja diese ganzen Fake-Videos, aber bei ihm, da würdest du es wirklich glauben. I think it's safe to say that this is way better than the last animation. What do you guys mm. think? The craziest thing is I did all of this in under four hours. And unironically, it's kind of one of my favorite scenes right now. Like this shot literally looks like a movie. Dude, I'm Boah. so excited for this trailer. Hey, only one more episode and then we're there. Ey, er wird den ultimativen Trailer drehen. Es wird so geil werden. Oh, und jetzt macht er die Club-Szene. Ah, von dem Leak. Now, before I leave, this Yo, er macht die Club-Szene. This is part of the video for the TikTok viewers. Where I'm gonna show what literally took days of my life and compress it into 10 seconds. Don't think I don't see your down bad comments still asking for that club. What the hell? Now, I'll let your imagination figure out if it's that kind of club. Spoiler alert, it's not. <laughs> this turned out pretty sick, but to be honest, I didn't really make anything here. It's just a bunch of assets cool. and a metahuman that I threw together. I mainly just made this for the trailer because, I mean, it's GTA. It needs a club. Whoa, 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 wait. Hey, oh, hey, yeah. Hey, 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 hey. This one was cool. I actually had a lot of people ask for skateboarding, and I love the idea of having it in GTA. Boah, Skateboarding in GTA 6 ist Pflicht, ist Pflicht, Leute. Six, so I couldn't pass up on it. Guck mal, wie schön das aussieht. Es sieht so unglaublich schön aus. Es sieht so geil aus. We are only one episode away from the final trailer being finished. In the finale episode, we're gonna tackle bank heists, finally doing mocap and much more. I'll catch you guys in the last and final episode. Goodbye. Boah, das ist so gut, Leute. Ich bin da extrem gehypt drauf. Und deswegen werden wir uns auch den dritten Part anschauen, wenn er ihn hochlädt. Also Leute, checkt unbedingt 12 Hour aus. Absolut geisteskrank. Thank you very much. Amazing work. Also wirklich hammermäßig. Und ich bin so ready, Alter, wenn er den dritten Part hochlädt. 
uns, uns den finalen GTA 6 Trailer zeigen wird. Ich glaube, jeder wird es glauben. Niemand, wer dieses Video sich vorher angeschaut hat und wenn diesen Trailer einfach so hochlädt, jeder würde glauben, das ist der Trailer, das ist GTA 6. Also es gibt nur einen, einen kleinen Spot, wo man denken könnte, es wäre vielleicht nicht so passend. Es sind ein bisschen die Animationen des Charakters, weil die so ein bisschen weird wirken, aber alles andere wirkt so top, so perfekt. Also ich bin ready. Ich bin ready dafür, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Lasst auf jeden Fall dafür einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und äh, checkt ihn auf jeden Fall aus. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.